Hi. Let's study Unit 7, Section 5, Red. Chúng ta cùng học bài 7, phần 5, bài đọc. Now, review the previous lesson. Chúng ta ôn lại bài cũ một chút nhé. Here are the four pictures. Đây có bốn bức tranh. And you see something wrong with them in the picture. Và chúng ta thấy có cái gì đó sai sai đúng không? Trong mấy bức tranh này. So, now you should make suggestions for the situation in each picture. Chúng ta sẽ làm đề nghị cho các tình huống trong tranh. Chúng ta còn nhớ làm đề nghị như thế nào không? <cười> nào, các em suy nghĩ nha. Rồi sau đó nhìn vào các bức tranh và nhìn vào cái đáp án gợi ý nha. Rồi. Chúng ta có thể dừng video lại một chút để suy nghĩ khi nào suy nghĩ xong rồi mới mở lên tiếp nha. Rồi, chúng ta xem đáp án. We should fix or turn off the faucet. Nha, yeah. chúng ta thấy cái hình này, cái vòi nước, nước đang chảy. Vậy có thể nó bị hư, hư thì chúng ta nên sửa nó lại. Hoặc ai đó vô tình đảng trí, hả? rồi quên tắt thì chúng ta sẽ tắt nó đi thôi. Nha. Yeah. À, chúng ta thấy ở đây ngọn lửa nấu đang để cao quá, không cần thiết như thế nó sẽ tốn ghê do đó chúng ta đề nghị why not turn off no why not turn down the gas fire sao chúng ta không giảm lửa lại à, giảm lửa không cần thiết phải cho nó cao lên như thế đâu nó tốn ghê thôi let's go to school by bus hãy đi học bằng xe buýt à, thì chúng ta thấy đi học bằng xe buýt có nhiều cái lợi giảm nạn kẹt xe nhiều xe nhỏ quá thì kẹt đường ha xe lớn nó có đi nó thứ tự đàng hoàng không có kẹt rồi nhiều xe nhỏ thì cái khói thải ra nó nhiều một chiếc xe lớn thì đương nhiên nó thải ra nhiều hơn một chiếc xe nhỏ rồi nhưng nó sẽ không bằng nhiều xe nhỏ hợp lại cho nên là sử dụng phương tiện xe buýt nó có lợi nhiều thứ cho nên này và đây chúng ta thấy không có một ai trong phòng hết mà tivi vẫn mở đèn vẫn sáng à, như vậy thì ai đó đã không có tắt tất cả thiết bị điện rồi I suggest turning off on the electrical devices before leaving tôi đề nghị là tắt hết thiết bị điện trước khi rời khỏi phòng à điều này chúng ta cũng nên áp dụng ngay cho chúng ta sau khi ra khỏi phòng ở trong nhà hoặc là trong phòng học trong lớp như vậy không còn ai nữa thì nhớ chúng ta phải tắt hết thiết bị điện để tiết kiệm điện à, tiết kiệm năng lượng nha All right now new lesson we should learn some new works chúng ta nên học một vài từ mới trong bài listen and repeat account account Account. Look at the explanation Và chúng ta xem cái giải thích và những cái từ mới này Account for is to be the explanation or cause of something To be a particular amount or part of something Như vậy cái account for này có nghĩa là uh, Giải thích cho hoặc là chiếm Category is a group of people or things with the same features. Một nhóm người hoặc vật mà có cùng những cái nét đặc trưng với nhau, có nghĩa là cái loại nha, cái loại category là loại. Efficiency. 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 
is the relationship between the amount of energy that goes into a machine or an engine and the amount that it produces mối quan hệ giữa số lượng năng lượng mà cần cho một cái máy hoặc một cái động cơ và cái số lượng mà nó sản xuất ra cái số lượng năng lượng đó luôn mà nó sản xuất ra có nghĩa là cái hiệu suất hay là cái năng suất nha cái hiệu suất cái năng suất innovation 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 is a new idea or a new way of doing something discovered. Một cái cải tiến, một cái cải tiến. Luxury, luxury, luxury. À, chúng ta có luxury đây là nó danh từ mà nó đếm được nha thì nó có nghĩa khác nha. Nó đếm được, nó có số nhiều luxuries. Luxury is a thing that is expensive and enjoyable but not necessary. Một vật đắt tiền và đầy thú vị nhưng lại không cần thiết lắm cho cuộc sống. Vậy đó là những cái hàng xa xỉ, hàng xa xỉ phục vụ cho một bộ phận người giàu có thôi. Nha. A scheme is a plan for doing or organizing something. Một kế hoạch hành động. Now, listen, repeat with your book. electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money. For most North American households, lighting accounts for 10% to 15% of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can save about seven US dollars to 21 US dollars per bulb. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines, and tumble dryers. The label tells the consumer how much energy efficiency each model has compared with other appliances in the same category. Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources. Các em có thể đọc lại theo bài bằng cách là pause cái video lại ha. Ở trên đây nó đọc liên tiếp nhưng mà mình cũng biết cách Mình pause video lại đọc từng đoạn từng đoạn từng đoạn Cố gắng đọc để luyện có cái giọng, có cái ngữ điệu lên xuống phát âm đúng Và hiểu bài để mà chuẩn bị làm cho làm những cái câu hỏi ở phần bài tập A và B bên dưới Nào Bây giờ thầy sẽ tạm dịch sơ để chúng ta hiểu bài Và chúng ta làm bài nha Ở những nước phương Tây Điện, khí đốt và nước Không phải là những mặt hàng xa xỉ Mà là những mặt hàng thiết yếu Các công ty ngày nay nhận ra rằng Người tiêu dùng muốn có những sản phẩm Không những hoạt động hiệu quả Mà còn tiết kiệm được tiền Đối với phần lớn các hộ gia đình ở Bắc Mỹ thì việc thắp sáng chiếm từ 10 cho tới 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể được giảm bằng cách thay thế một bóng thông thường công suất 100W với một bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng tiết kiệm năng lượng này chỉ sử dụng 1 phần tư số lượng điện của bóng tiêu chuẩn mà thôi Và nó tuổi thọ lên tới gấp 8 lần Nhà tuổi thọ của nó 8 lần Vì thế những nhà tiêu dùng có thể tiết kiệm được khoảng 
27 cho tới 21 đô la mỗi bóng ở châu Âu có một kế hoạch dán nhãn cho các cái tủ lạnh tủ cấp đông máy giặt và máy sấy những cái nhãn này báo cho người tiêu dùng biết là cái công suất mỗi model đó nó là bao nhiêu so với các thiết bị khác ở cùng loại rốt cuộc thì những cái cải tiến này sẽ tiết kiệm được tiền cũng như là bảo tồn được nguồn tài nguyên của trái đất nha rồi chúng ta sẽ cố gắng làm hai phần bài tập ở bên dưới đoạn văn nhé rồi thì trước khi làm bài tập chúng ta có một cái cấu trúc mới chúng ta học một cấu trúc mới đó là cấu trúc not only but also cấu trúc này nghĩa tiếng việt là không những mà còn nó tương đương với lại buff and có nghĩa là vừa vừa hoặc là as well as cũng như là ví dụ câu sau đây này. you not only study well but also play badminton excellently bạn không những học giỏi mà còn chơi cầu lông xuất sắc mình có thể viết lại you both study well and play badminton excellently hoặc là you study well as well as play badminton excellently nha yeah. Now, task A. What is the best summary for the passage? Đây, chúng ta nhìn vào trong uh, sách. Chúng ta nhìn lại đoạn văn một lần nữa, đọc lại một lần nữa và tìm ra đáp án cho câu này. Nha. Làm xong rồi hẳn có đáp án ở đây nha. Rồi. Đó là câu ba. North American and European countries are interested in saving money and natural resources. Ừ. Người châu Âu và người Bắc Mỹ quan tâm tới việc tiết kiệm tiền và à, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Nào, các câu trả lời ở phần B. Câu 1 nhìn vào trong sách của chúng ta. Câu 1 Câu 1 hỏi gì? À, câu 1 What are Western consumers interested in? Các người tiêu dùng ở phương Tây quan tâm tới điều gì? Nào, tìm câu trả lời cho mình trước nha Rồi mới nhìn đáp án nha They are interested in products that will not only work effectively but also save money. Họ quan tâm đến những sản phẩm mà không những hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm được tiền. Question 2. What can we do to spend less online? Chúng ta làm gì để giảm cái việc tiêu xài vào việc thắp sáng này? We can say we can use energy saving bulbs chúng ta có thể sử dụng bóng tiết kiệm năng lượng. Question 3. Question 3 is a math problem. Bài à, câu số 3 là một bài toán nha. Mr. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays 8 US dollars for lighting. Bà Jones sử dụng chỉ có hai bóng thường thôi và phải trả 8 đô cho việc thắp sáng. How much will she pay if she uses two energy saving bulbs instead? Thế thì bà ta sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ta sử dụng hai bóng tiết kiệm năng lượng thay vào đó? À, thì bài này chúng ta phải xem lại cái bài đọc tìm ra cái thông tin để chúng ta làm cái câu số 3 này. Đó là cái gì? Chỗ này. These bulbs, những bóng này có nghĩa là những bóng tiết kiệm năng lượng này. Use a quarter of the electricity of standard bulbs sử dụng chỉ một phần tư a quarter một phần tư điện năng so với bóng tiêu chuẩn là bóng thường mà thôi à một phần tư chúng ta nhớ một phần tư nhé một phần tư vậy thì bây giờ bà xài 
hai bóng thường và bà trả 8 đô thì một phần tư của 8 đô có nghĩa là hai đô đúng không hai đô nha câu số 4 what is the purpose of the labeling scheme mục đích của việc dán nhãn để làm gì mục đích của việc dán nhãn để làm gì rồi đó là it is to help consumers to know how efficient each model is in order to save energy cái kế hoạch này nhằm để giúp cho người tiêu dùng biết cái hiệu sức của mỗi model máy là bao nhiêu để nhằm tiết kiệm năng lượng thôi question 5 why should we save energy tại sao ta lại phải tiết kiệm năng lượng À, câu này chúng ta thấy cũng dễ thấy không by saving energy we can conserve the earth's resources and save money bằng việc tiết kiệm năng lượng chúng ta có thể bảo tồn được nguồn tài nguyên của trái đất và tiết kiệm được tiền right nha yeah. dừng lại để viết tất cả câu trả lời vào trong vở hoặc trong sách nha yeah. Đây, sau đó chúng ta sẽ chuyển tới phần thống quần Sau khi viết xong thì chúng ta bật video lên tiếp để tới phần thống quần Nha Nào thống quần là gì đây Make sentences with the new words and structure Đặt câu với từ mới và cấu trúc mới And prepare for unit 7, 6, right Chuẩn bị bài 7 tiếp tục và phần 6 của bài 7 là phần viết Alright Now That's all for today Yeah This time is the dead holidays But You should remember To do exercise every day And eat moderately to have a brilliant mind in a healthy body so as to be able to spend your dead holidays in joy of oblivion yeah. Rồi, chúng ta nhớ Tết nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe cố gắng thường xuyên tập thể dục ăn uống điều độ nhất là trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp nha cố gắng giữ đừng để những cái rắc rối gì xảy ra cho bản thân mình à, chúng ta nhớ 5k à, ăn tết với 5k đó là gì khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khoảng cách khai báo y tế à. thank you goodbye see you soon <cười>